हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द फिलिप्स का प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज द फिलिप्स का और ये वर्ड्स है द इकोनॉमिस्ट जॉर्ज अकरलव के फ्रॉम द लेक्चर ही गेव वेन ही रिसीव द नोबल प्राइज इन टू सो फिलिप्स का इज अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट तो हम अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ फिलिप्स कव एंड इट्स माइग्रेशन टू अमेरिका इन 1958 द इकोनॉमिस्ट ए डब्ल्यू फिलिप्स पब्लिश इन आर्टिकल टाइटल द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेजिस इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर द पीरियड 1861 टू 1957 इन द ब्रिटिश जनरल इकोनॉमिका इस टाइटल इस आर्टिकल में उन्होंने क्या शो किया कि देर एग्जिस्ट अ नेगेटिव कॉरिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज फिलिप शॉर्ट कि द ईयर्स विद लो अनएम्प्लॉयमेंट टेन टू हैव हाई इन्फ्लेशन एंड द ईयर्स विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट टेन टू हैव लो इन्फ्लेशन फिलिप्स बेसिकली एग्जामिन द इन्फ्लेशन इन नॉमिनल बेसिस रेदर देन इन्फ्लेशन इन प्राइसिस यूजली दीज टू मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन मूव टू गेट अप ऑल्दो जो फिलिप्स की डिस्कवरी थी दैट वॉज बेस्ड ऑन द डाटा फॉर द यूनाइटेड किंगडम तो रिसर्चर्स ने उनकी फाइंडिंग्स को दूसरी कंट्रीज तक भी क्विकली एक्सटेंड कर दिया तो आफ्टर टू ईयर्स जब फिलिप्स ने अपना आर्टिकल पब्लिश किया द इकोनॉमिस्ट पॉल सेमुलसन एंड द रोबोट सोलो पब्लिश एन आर्टिकल नेम एनालिटिक्स ऑफ एंटी इन्फ्लेशन पॉलिसी दैट वॉज पब्लिश इन अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू इन विच दे शॉर्ड अ सिमिलर नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द डाटा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स जो सेम रिलेशनशिप फिलिप ने अपने आर्टिकल के अंदर शो की थी फॉर द यूनाइटेड किंगडम वही सेम कोरिलेशन उन्होंने पॉल सेमुलसन एंड रोबोट सोलो ने अपने आर्टिकल के अंदर शो किया इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इन द डाटा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि दिस कॉरिलेशन अराइज बिकॉज लो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज एसोसिएटेड विद हाई एग्रीगेट डिमांड एंड हाई एग्रीगेट डिमांड इन टर्न पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन वेजिस एंड प्राइसिस थ्रू आउट द इकोनॉमी तो सेमुलसन एंड सोलो डब्ट दिस नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट द फिलिप्स का फिलिप का इलेस्टेट्स अ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट यू कैन सी इन द डायग्राम एट पॉइंट ए इन्फ्लेशन इज लो दैट इज टू परसेंट एंड बट अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई दैट इज सेवन परसेंट एंड एट पॉइंट बी इन्फ्लेशन इज हाई दैट इज सिक्स परसेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज लो दैट इज फोर परसेंट सो देर इज अ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन पोल सेमुलसन एंड रोबोट सोलो इन इज आर्टिकल सजेस्टेड दैट कि फिलिप्स का ऑफर ऑफर पॉलिसी मेकर्स अ मेन्यू ऑफ पॉसिबल इकोनॉमिक आउटकम्स पॉलिसी मेकर्स इन फैक्ट फेस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फिलिप्स का इलस्ट्रेट दैट ट्रेड ऑफ पॉलिसी मेकर्स अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करके एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करके कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं पॉइंट ए या पॉइंट बी पॉइंट ए जो कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाएगा विद लो इन्फ्लेशन एंड पॉइंट बी क्या ऑफर करता है लो अनएम्प्लॉयमेंट विद हाई इन्फ्लेशन तो बेसिकली दे पॉलिसी मेकर्स फेस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अब हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल का तो बेसिकली द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई प्रोवाइड्स एन ईजी एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन फॉर द मेन्यू ऑफ दैट पॉसिबल आउटकम्स जो फिलिप्स का प्रोवाइड करता है तो फिलिप्स का शोज अ कम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट अराइज इन द शॉर्ट रन एज शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कव मूव द इकोनॉमी अलोंग विद द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कव हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में जब इंक्रीज इंक्रीज होती है दैट इन शॉर्ट रन लीड्स टू अ लार्जर आउटपुट लार्जर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड है हायर प्राइस लेवल लार्जर आउटपुट मीन्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड दस अ लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एडिशन ए हायर प्राइस लेवल ट्रांसलेट इन टू इन टू अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड पुश inflation and unemployment in opposite direction in the short run and that is the relationship that is illustrated by the philip curve higher output is associated with a low unemployment and a higher price level and low output is associated with 
हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इन्फ्लेशन रेट और इसी रिलेशनशिप को फिलिप्स कप के द्वारा शो किया गया है हायर इन्फ्लेशन लो अनएम्प्लॉयमेंट लो इन्फ्लेशन हायर अनएम्प्लॉयमेंट देर फोर बाई ऑल्टरिंग मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी मेकर्स कुड चूज एनी पॉइंट ऑन दिस का पॉइंट ए और पॉइंट बी पॉइंट ए ऑफर्स हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इन्फ्लेशन एंड पॉइंट बी लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन नाउ द क्वेश्चन अराइजेज डज दिस मेन्यू ऑफ चॉइसिस जो फिलिप कर प्रोवाइड करता है कि पॉइंट ए पॉइंट बी दिट रिमेन्स द सेम ओवर टाइम या फिर जो हमारा फिलिप का है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप का है क्या वो एक स्टेबल रिलेशनशिप को शो करता है जिसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स ट्रस्ट कर सकते हैं बेसिकली इस इशू को इकोनॉमिस्ट ने उठाया नाइनटीन लेट नाइनटीन सिक्सटीज के अंदर इन 1968 मिल्टन फ्रीडमैन पब्लिश्ड अ पेपर टाइटल द रोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कंटेन सेक्शन ऑन वट मॉनिटरी पॉलिसी केन डू एंड वट मॉनिटरी पॉलिसी केन नॉट डू इन द अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि वन थिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट डू अदर देन फॉर अ शॉर्ट टाइम इज लोअर अनएम्प्लॉयमेंट बाय रेजिंग इन्फ्लेशन एंड एट द सेम टाइम द अनदर इकोनॉमिस्ट एडमंड फर्स आल्सो पब्लिश्ड अ पेपर डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कि जो जो नेगेटिव एसोसिएशन फिलिप्स ने सैमसन ने या सोलो ने दिखाया है वो सिर्फ एक शॉर्ट रन के लिए एग्जिस्ट करता है लॉन्ग रन के अंदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं पाया जाता लॉन्ग रन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को राइज करके अनएम्प्लॉयमेंट को लोअर नहीं कर सकती जो कि इन्फ्लेशन जो कि फिलिप्स का दिखाता है कि लोअर अनएम्प्लॉयमेंट विद हाई इन्फ्लेशन जो फ्रीडमेन और जो फेल्प्स के जो कंक्लूजन थे दैट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि मनी सप्लाई इज़ द प्राइमरी डेटरमिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन कि जब मनी सप्लाई ग्रोथ होगी तो मनी सप्लाई ग्रोथ सिर्फ रियल वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं करती है जैसे आउटपुट है इम्प्लॉयमेंट है ये अफेक्ट नहीं होते ये सिर्फ जो नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं हमारे जो मॉनिटरी वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि प्राइसिस है नॉमिनल इनकम्स है सिर्फ उसी को ऑल्टर करती है तो यहाँ पर ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है ये सोचने का कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है दैट वुड बी रिलेटेड टू रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन यानी लॉन्ग रन के अंदर इन्फ्लेशन में और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कोई एसोसिएशन या कोई कोरिलेशन नहीं होता है दे आर गुड दैट ग्रोथ इन मनी सप्लाई डेटरमाइंस एंड इन्फ्लेशन रेट रिगार्डलेस ऑफ द इन्फ्लेशन रेट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेविटेट स्टोर्स इज नेचुरल रेट तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन के जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स है वो एक लॉन्ग रन फिलिप का फेस करते हैं जो कि कैसा होता है वर्टिकल होता है शेप के अंदर कि अगर मॉनेटरी अथॉरिटी अगर मनी सप्लाई को स्लोली इंक्रीज करती है तो इन्फ्लेशन रेट इज लो और इकोनॉमी कहाँ पे आती है पॉइंट ए के ऊपर अगर मॉनेटरी अथॉरिटी मनी सप्लाई को क्विकली इंक्रीज करती है तो इन्फ्लेशन रेट इज हाई एंड इकोनॉमी फाइन इट्स सेल्फ इट पॉइंट पी इन आइदर केस दोनों ही तरह के केस में चाहे लो इन्फ्लेशन है या हाई इन्फ्लेशन है दोनों ही तरह के केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट टेंड्स टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल लेवल दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी तरफ इकोनॉमी लॉन्ग रन के अंदर ग्रेविटेट करती है तो दिस इज द वर्टिकल फिलिप का जो पॉलिसी मेकर लॉन्ग रन के अंदर फेस करते हैं इस जो क्या दिखा रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन यानी देर देर इज अ नॉट एनी एसोसिएशन बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो ये हमारा लॉन्ग रन वर्टिकल फिलिप्स कर है बेसिकली दिस इज ओनली वन एक्सप्रेशन ऑफ द जो हमारा क्लासिकल आइडिया था मॉनिटरी न्यूट्रलिटी का कि मनी इज न्यूट्रल उसी को एक्सप्रेस करता है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट मॉडल सप्लाई मॉडल के अंदर जिसमें हमने एग्रीगेट जो लॉन्ग रन के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई करो उसको वर्टिकल शो किया था तो दिस वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप कर एंड दिस वर्टिकल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर आर द टू साइड्स ऑफ द सेम पॉइंट कि जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से जो एग्रीगेट डिमांड हमारा कर शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम ए डी वन टू ए डी टू ठीक है जिससे क्या होगा एज अ रिजल्ट जो हमारा प्राइस लेवल वो इंक्रीज हो जाता है पी वन से पी टू लेकिन जो लेवल ऑफ आउटपुट है दैट रिमेन्स द सेम ओके सिमिलरली कि जो मॉनेटरी ग्रोथ होती है मनी सप्लाई ग्रोथ होती है दैट इंक्रीजेज द इन्फ्लेशन रेट ऑनली बट द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन्स द सेम एट इट्स नेचुरल लेवल 
so in the long run expansionary monetary policy moves the economy from lower inflation to higher inflation point a to point b विदाउट चेंजिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अपने नेचुरल रेट के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मतलब बनी रहेगी पॉलिसी मेकर्स कोई भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं टू अचीव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए वाई बट इवेंचुअली क्या होगा अनएम्प्लॉयमेंट रिटर्न टू इट्स नेचुरल रेट एंड मोर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लीड्स ओनली टू हायर इन्फ्लेशन बेसिकली फ्रीडमेन एंड फेल्प्स ने जो भी कंक्लूजन दिए उन्होंने सेम लॉजिक अप्लाई किया फिलिप्स का के ऊपर जैसा कि उन्होंने सेम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का के ऊपर जो भी वर्क था जैसे एग्रीगेट सप्लाई का स्लॉप्स अपवर्ड ओनली इन द शॉर्ट रन तो जो ये ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर दैट होल्ड्स ओनली इन द शॉर्ट रन Just as the long run aggregate supply curve becomes vertical in the long run, and the long run Phillips curve is also vertical in the long run. अब ऐसा क्यों होता है कि long run के अंदर जो Phillips curve है वो vertical क्यों हो जाता है? इसके लिए Friedman और Phelps ने introduce किया एक नया variable into the analysis of the inflation and unemployment rate of that is expected inflation. Expected inflation measures how much people expect the overall price level to change in the future expected inflation because uh, ki price level uh, expected price level hai wo effect karega nominal basis ko so expected inflation is the one factor that determines the position of the short run aggregate supply curve friedman and phelps kya kehte hain कि अगर हम फिलिप कव को एज ए मेन्यू ऑफ ऑप्शंस जो पॉलिसी मेकर्स के लिए अवेलेबल होते हैं उसकी तरह देखेंगे तो ये बहुत डेंजरस होगा इकोनॉमी के लिए क्यों मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक इकोनॉमी इमेजिन करते हैं दैट स्टार्ट्स विद लो इन्फ्लेशन एंड विद इक्वली रेट लो रेट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट्स एट नेचुरल रेट ठीक है द इकोनॉमी इज एट पॉइंट ए नाउ सपोज कि पॉलिसी मेकर है वो जो ये ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इसका फायदा उठाना चाहते हैं बाय यूजिंग मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी टू एक्सपेंड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो गिवन होती है तो इकोनॉमी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अनएम्प्लॉयमेंट अ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इकोनॉमी जाएगी ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स बिलो इट्स नेचुरल रेट राइट and the actual inflation rate rises above the expected inflation so as the economy moves from point a to point b policy makers might think ki they have achieved permanently lower unemployment rate at the cost of higher inflation ek time ke liye temporarily unko aisa bharam hoga ki unhone uh, higher inflation ki cost pe jo lower unemployment ka jo objective tha unhone achieve kar liye the but lekin ye jo situation hai wo persist nahi karegi ओवर टाइम लोगों को पता लगेगा पीपल गेट यूज टू दिस हायर इन्फ्लेशन रेट उनको पता लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट को फील करेंगे एंड दे रेज देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइज होगी तो फर्म्स और वर्कर दोनों ही क्या करेंगे इस हायर इन्फ्लेशन को कंसिड्रेशन में लेंगे वहन सेटिंग बेजिस एंड प्राइसिस तो अकॉर्डिंगली वेजिज और प्राइसेस भी हाई हो जाएंगे एंड द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व देन शिफ्ट टू द राइट जैसे कि हमने फिगर दिखाया है फिगर में दिखाया कि इकोनॉमी एंड्स अप एट पॉइंट सी विद हायर इन्फ्लेशन एंड देन एट पॉइंट ए बट विद द सेम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइट right? कि पॉइंट ए पे जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है और जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है दोनों इक्वल है और लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है सॉरी लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है विद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब कोई भी एक्सपेंसिव नहीं मॉनिटरी पॉलिसी परस्यू की जाएगी पॉलिसी मेकर्स के द्वारा तो इकोनॉमीज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी शॉर्ट टर्म में लेकिन पॉइंट बी पे क्या है हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज लेस देन एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लेस देन द नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन क्या होगा जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो राइज करेगी और इकोनॉमी वो एक्चुअल इन्फ्लेशन के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी वेर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट बोथ आर हाई बोथ आर इक्वल एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बैक टू इट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 
सो ट्रीडमेन एंड फर्ब्स कंक्लूडेड कि पॉलिसी मेकर्स फेस ओनली ए टेम्परेरी ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन क्या होगा कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाएगा मोर रैपिडली अगर बढ़ाया जाता है दैट विल रिजल्ट इन टू हायर इन्फ्लेशन ओनली विदाउट एनी रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट सो दिस वॉज द फिलिप्स का एनालिसिस थैंक यू वेरी मच